na siku nyingine njema ambayo Mungu ametupatia uh, tukaweza kuwa pamoja na tukuletee neno lake Mungu ambalo lina uwezo wa kuokoa na kukomboa na kufungua na kuweka huru watu wake Mungu wote ambao mnatusikiliza katika runinga zenu katika social media platform zenu iwe ni Facebook uh, unaweza ku like pale na uweze kushare ama kugawia mwingine utumie mwingine ujumbe huu na wale ambao wanatazama kupitia YouTube channel yetu Crisco Mountain Top tunaomba ya kwamba utasubscribe na uweze kushare na watu wengine ni ya muhimu kukubali na kuruhusu Mungu akutumie kama mwanadamu wakati uko katika dunia hii kwa maana dunia hii hatupo kwa muda mrefu ikiwa ni muda mrefu taishi ni karibu moja na miaka moja ukilinganisha na umilele bado ni mfupi kwa hivyo unaporuhusu Mungu akutumie wakati upo hai ni muhimu kabisa katika jina la Yesu Kristo somo letu siku ya leo ama ujumbe wetu ni kwamba we live unto the lord ya kwamba tunamuishia Bwana hatujiishi sisi wenyewe tunamuishia huyo anayejua tulitoka wapi anayejua mwanzo wetu anayejua maisha yetu na kipindi cha maisha yetu dunia hii na huyo Mungu ambaye anajua baada ya maisha ya hapa duniani mwelekeo wetu ama tunaenda wapi baada ya maisha haya huyo ndiye tunapaswa kumuishia peke yake tunamuishia Bwana tunamuishia Mungu peke yake ningalipenda tusomewe andiko katika kitabu cha Warumi 14 kwa lugha ya Kiswahili Warumi 14 na ubeti wa nane hebu tusikie wa saba wa saba na wa nane Warumi 14 na ubeti wa saba na nane kwa, kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake mm-hmm. wala hakuna afae kwa nafsi yake mm-hmm. mstari wa nane kwa maana kama tukiishi tuishi kwa Bwana kwa maana kama tukiishi twaishi kwake huyo Bwana Yesu Kristo au kama tukifa twafa kwa Bwana na kama tukifa twafa kwa Bwana huyo Yesu Kristo basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana kwa hivyo kama tukiishi tu mali ya Bwana tukifa tu mali ya Bwana kuishi kwetu ni Mungu kuondoka kwa duniani ni Mungu kwa maana yeye ndiye anajua hata baada ya maisha haya kwenye ametuandalia anajua jinsi kulivyo ametembea mbele zetu ameishi mbele zetu anaujua maisha, maisha yetu ya siku za usoni na hata wakati tumezeeka na imefika wakati hatuwezi ishi ndani ya mwili huu anajua ni wapi ametuandalia na atatupeleka kutupumzisha mahali ambapo tutadumu na yeye milele na milele jameni ni ya muhimu kumuishia huyo Mungu badala ya kumuishia shetani shetani hajui litoka wapi hajui kabisa hata yeye ni kiumbe Mungu si kiumbe Mungu ndiye muumbaji na umba vyote Shetani kiumbe ambacho kiliumbwa ni kerubi ni malaika ambaye alimwasi Mungu na alipowasi mbinguni alitupwa alifukuzwa na alipokuja hapa amekuwa akitembea kila mahali bila kumzika akitafuta watu awaingize mbegu ya kuasi ili wamwasi Mungu na hatimaye waishie na yeye jehanamu Shetani anajua mwisho wake ni jehanamu na kwa hivyo angalipenda ku convince ama ku, kuhimiza wengi iwezekanavyo ili asiheshie peke yake jehanamu ewe mwanadamu wewe umeumbwa na Mungu kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu epuka ghadhabu ya Mungu ijayo epuka mateso ya shetani 
Epuka majaribu ya shetani. Epuka ujanja na ujeruhi na uongo wake. Muondokee muache ili uje uokolewe. Fungulia Bwana Yesu moyo wako na maisha yako. Mukaribisha ndani ya moyo na maisha yako na katika jamii yako na awe mwelekezi wa maisha yako, awe rubani wa maisha yako. Na nakwambia utamuishia dunia hii na hatimaye baada ya maisha haya tutamuishia pale mbinguni. Maandiko yamesema vizuri ya kwamba kama ni kuishi tumuishie Mungu. Kama ni kuangukufa tufe kwa ajili yake. Haleluya. Hebu tusikie andiko katika kitabu cha Jeremia moja nne Jeremia moja ko, eh, sorry, Jeremia moja mstari wa 4. Neno la Bwana lilijia kusema. Jeremia sema neno la Bwana lilijia likisema Kabla sijakupa katika tumbo na likujua. Mungu anambia Jeremia Jeremia kabla sijakuumba kwenye mimba ya mama yako ndani nilikujua. Aha. Na kabla hujatoka tumboni kabla hujazaliwa nalikutakasa nilikutenga neno hapo ni I set you apart. Nilikutenga, nilikutakasa, nilikufanya wangu nilijitengea wewe haleluya yani Mungu anastaajabisha alihusika katika milifu right in the formation at that conception realm level wakati mimba inaumbika ina Mungu mwenyewe anasema nalihusika mia kwa mia hekima ya Mungu ilihusika maarifa ya Mungu ilihusika ufahamu wa Mungu ilihusika na Mungu ndiye alijua what kind of personality are we going to give Isaac? What kind of a person are we to make Isaac? What kind of gifts? What kind of endowments? What kind of graces are we to give this man called Isaac? What kind of man are we going to make him? With God, with this thing in mind that he has called me and set me apart for ministry for a divine assignment or to serve him or live for him the rest of my life he was heavily directly involved in the formation of Isaac right in my mother's womb it this is great wisdom this is great knowledge na jamani hata wewe ambao unanisikiliza siku ya leo you are not an accident god took special time alichukua wakati wa kutosha na akatumia akasimamisha yote kwa ajili yako kile kiumbe na kiumba ndani ya mimba hii ni kiumbe specially na kwa hivyo alihusika peke yake mia kwa mia hata mama na baba hawakujua walifanya tu tendo nile la kibi, ya kibiolojia ili mbegu yachiliwe kwenye mimba na nakwambia mwenye kuhusika ni Mungu ya kwamba ni kiumbe gani ni mtu gani ni mwanadamu gani anataka kumuumba hapa na ingekuwa uchungu sana ikiwa Mungu angehusika kiasi hicho alafu baadaye wakati umekuwa kubwa tuanze kuishi maisha kiholela holela kibahati bahati ni makosa sana na ndio watu wengi maisha wanaangamizwa na shetani kwa maana ya kubahatisha katika maisha na kutofuata mwelekeo wa Mungu na kutomtii na kumfuata Mungu huyu aliyehusika mia kwa mia katika maumbile yako jameni ni jambo la ajabu kusikia kwamba Mungu alihusika na alijua kama taumba Isaac akiwa mrefu ama atakuwa mfupi atakuwa rangi gani atakuwa wa kimo kipi atakuwa na uzito gani ataumba hekima ina gani Mungu alihusika mahali pale kwa hivyo lazima nimuishie huyo Mungu mia kwa mia na ili maisha yetu ama maisha yangu yasimkadhabishe Mungu lakini yawe furaha ya Mungu na nikifurahisha Mungu na maisha yangu jameni hakuna chochote ambacho nitakosa hakuna chochote ambacho nitapungukiwa nacho maandiko matakatifu tusome katika second corinthians chapter 6 and verse 14 to 18 kama tunaweza soma na um, new translation new living translation itakuwa vizuri sana new living translation mlango wa pili wa korindo mlango um, wa korindo wa pili mlango wa sita 
Ubeti wake 18 18 mpaka 18 Don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? Usiwe kikundi kimoja na wale, usizishikane na wale ambao hawaamini. How can light live with darkness? Haki iwezaje kushirikiana na mambo yasiyo haki? Nuru yawezaje ukaa mahali pamoja na giza? Haiwezekani. Nuru huja mchana, giza haja usiku. Na hakuna wakati utaona giza na nuru wakiwa pamoja. Nuru ikipambazuka asubuhi alfajiri, giza latoweka. Nuru inapoenda jua linapocho linapoenda kule chini nayo giza latokea, lakini hautaziona mbili pamoja. Kwa hivyo, Mkristo haupaswi kuingiliana, haupaswi kushirikiana kwa karibu vile na wasio muamini huyo Yesu, wasio muamini Mungu. What harmony can there be between Christ and the devil? Kunaweza tokea ushirikano ushirikana gani kati ya Kristo na shetani? Hamna kabisa. How can a believer be a partner with an unbeliever? Mm-hmm. And what union can there be between God's temple and idols? Utakuwa na ushirika gani kati ya hekalu la Mungu na hekalu la shetani? Haiwezekani kabisa. Wakati Yesu alikuwa duniani, kazi yake ilikuwa kukemea mapepo kufukuza shetani kila mahali. Biblia inasema kwamba Yesu alisema katika injili ya Yohana 10 stari wa 10 anasema shetani uje kuiba, kuchinja na kuua. Bali mimi nimekuja mwe na uzima, kisha mwe na uzima tele tele. Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kuharibu kazi za shetani. Kwa hiyo hawange shirikiana na shetani. Kwa maana assignment yake kutoka kwa Mungu ni kuja kumuokoa na kumkomboa mwanadamu aliyeteswa na kufinyiliwa na kufungwa na kuwekwa magonjwa na mateso na shetani Yesu alikuja kumuondoa shetani amfungue mwanadamu na kisha mrejeshe mwanadamu kwake Mungu jameni lazima tumrudie Bwana lazima turudi kwake Mungu Bwana sifiwe hebu tuendelee hapo for we are the temple of the living god sisi ambao tumeokolewa ni hekalu la roho mtakatifu ama la Mungu aliye hai. We hekalu ni makao. Sisi ni makao ya Mungu aliye hai. Makao haya ambayo ni ya Mungu aliye hai. Popote tuendapo tunambeba Mungu. Hatupasi kushirikisha makao haya na wasio muamini Yesu Kristo. Na wale ambao ni hekalu la shetani hatupaswi kabisa. Tunapaswa kujitengea kama vile Mungu alimwambia Jeremiah nalikuumba ndani ya mimba ya mamako na kisha nikakutenga jameni tumetengewa Mungu tumuishie na tumtumikie Bwana As God said kama vile Mungu amesema Nitaishi ndani yenu na nitatembea nikiwa ndani yenu I will be the your God nitakuwa Mungu wenu and they will be my people Nani mtakuwa watu wangu Therefore, kwa hivyo come out from among unbelievers. Tokeni mkajitenganishe na wasioniamini. And separate yourselves from them. Mkajitenganishe nao. Say the Lord. Bwana Yesu asema, Don't touch the filthy things. Usiguze chochote ambacho ninajisi. And I will welcome you. Nami nitakukaribisha kwangu. And I will be your father. Nami nitakuwa baba yako and you will be my son nani mtakuwa wanangu wa kiume na kike the lord almighty hivi ndivyo bwana mungu mwenyezi amesema bwana anatuita wa kristo sisi ambao tumeokolewa sisi ambao tumetanishwa kwa jina la bwana tumetengewa mungu maisha yetu ni kwa mungu lazima tumuishie mungu kwa kanuni zake na tuinue kiwango kile mungu ametuinulia ametuinuliwa kiwango cha utakatifu na cha imani na cha is, na, na cha usafi na cha upendo tuinuke tutembelee kiwango hicho sisi ni wake Mungu jameni na tumwishie Mungu huyo Mungu awabariki tuonane tena katika mahubiri mengine asanteni